আমরা নবম অধ্যায়ের অনুশীলনের আগে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধান করব নবম অধ্যায়ের সম্পূর্ণ অনুশীলনের ভিডিও এবং যে সৃজনশীল রয়েছে সেগুলোর উপর আলাদা ভিডিও রয়েছে আমাদের চ্যানেলে এবং আমাদের অ্যাপে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সেও আপনারা লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন তাহলে আসুন আমরা শুরু করি এই অধ্যায়টা কি নিয়ে শতকরা নিয়ে শতকরা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এক ধরনের ভগ্নাংশ তাহলে ভগ্নাংশ তো আমরা জানি যেখানে হর এবং লব থাকে তো এই যে আমরা অনুপাতের কথা বলছি বা ভগ্নাংশের কথা বলছি তাহলে শতকরাকে বলতে পারি আমরা এক ধরনের ভগ্নাংশ যার হর হবে একশো অর্থাৎ একশো এর ভেতরে কত সেটা বোঝানোর জন্য শতকরা হিসেব করা হয় তো সব সময় আমাদের কতর ভেতরে কত এইভাবে আমরা বলতে পারি না তাই একশোর ভেতরে কত এই ধরনের হিসেব রাখতে পারলে আমাদের জন্য অনেক হিসেব নিকে সুবিধাজনক হয়ে যায় তো সেজন্যই আমরা এখানে শতকরা যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধান করব। এখন তাহলে আমাদের প্রথমে যে আলোচনাটা বা যে সমস্যাটা রয়েছে সেটা বলা হচ্ছে নিচে শতকরা গুলোকে ভগ্নাংশ এবং দশমিকে প্রকাশ করো তাহলে ষাট পার্সেন্ট এই যে ষাট পার্সেন্ট বলছে ষাট পার্সেন্ট বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ষাট পার্সেন্ট বলতে এই যে চিহ্নটা রয়েছে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চিহ্ন বা শতকরার চিহ্ন এটাকে আমরা বলতে পারি পার্সেন্টেজ চিহ্নটা দেখলে যে একশো এর ভেতরে কত সেটা বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটাকে এই শতকরা গুলোকে ভগ্নাংশে নিয়ে গেলে আমরা পাবো হচ্ছে একশো ভাগের ষাট এখন এই যে একশো ভাগের ষাট এটাকে আমরা ভগ্নাংশে নিয়ে গেলাম চাইলে যেমন এখানে শূন্য শূন্য আমরা কেটে ফেলতে পারি তাহলে থাকে দশ ভাগের ছয় এটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো পাঁচ এবং তিন অর্থাৎ আমরা পাবো পাঁচ ভাগের তিন এখন এটাকে যখন আমরা কিসে নিয়ে যাব দশমিক ভগ্নাংশে নিয়ে যাব তখন সেটা কেমন হবে যেমন একশো আর এখানে হচ্ছে ষাট আমরা শূন্য শূন্য কেটে ফেলে আমরা জানি দশ ভাগের ছয় এখন এটাকে যদি সাধারণভাবে আমি একটু ভাগ করে দেখাই তাহলে ব্যাপারটা কেমন ঘটে এখন দশ তার আমরা ছয়কে ভাগ করতে পারি না তাই একটা দশমিক আনলে এখানে একটা শূন্য আনতে পারি তাহলে ছয় দশে আমরা লিখতে পারি ষাট অর্থাৎ ব্যাপারটা হয়ে যায় শূন্য দশমিক ছয় কিন্তু আমরা আরেকটু শর্টকাটে যেটা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে যতটা শূন্য বিশিষ্ট সংখ্যা হবে নিচে ঠিক একের পরে আমরা এক দ্বারা বোঝাবো একের পরে যতটা শূন্য বিশিষ্ট সংখ্যা হবে ঠিক তত ঘর আমার ডান দিক থেকে বাম দিকে কি চলে আসবে দশমিক বিন্দু আসবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে একের পর একটা শূন্য রয়েছে তাহলে ছয়ের কোথায় ডান দিক থেকে বাম দিকে এক ঘর চলে আসবে দশমিক বিন্দুটা তাহলে এক ঘর পরে ডান দিক থেকে বাম দিকে আমি দশমিক বসালে পাবো শূন্য দশমিক ছয় অর্থাৎ ছয়ের এখানে দশমিকটা বসবে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি দশমিক ছয় যেটাকে আমরা শূন্য দশমিক ছয় বলতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা যদি চৌত্রিশ পার্সেন্টকে নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে একশো ভাগের চৌত্রিশ তাহলে এটাকে যদি আমরা কি করি আমরা যদি এখানে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো পঞ্চাশ আর তার যদি দুই দ্বারা ভাগ করি এখানে পাবো সতেরো তাহলে এটাকে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিলেই হয়ে যাবে কারণ এখানে আমরা আর কিছু করতে পারছি না আর এই একশো ভাগের চৌত্রিশকে সরাসরি এখানে একের পরে কয়টা শূন্য রয়েছে একের পরে রয়েছে দুটা শূন্য তাহলে দুই ঘর আগে দশমিক বসবে চার এবং তিন দুই ঘর আগে যদি দশমিক বসে তাহলে সেটা হয়ে যাবে দশমিক তিন চার যেটাকে আমরা লিখতে পারবো শূন্য দশমিক তিন চার পরবর্তীতে আমরা পাচ্ছি উননব্বই পার্সেন্ট তাহলে এটাকে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো একশো ভাগের উননব্বই এটাকে আর কিছু করা যাচ্ছে না তাহলে যেভাবে আছে সেভাবে থেকে যাবে তো এটাকে যদি আমরা দশমিকে নিয়ে যাই তাহলে এখানে একের পর দুটো শূন্য তাহলে দুই ঘর আমার কোথায় চলে আসবে বামে চলে আসবে ডান দিক থেকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো দশমিক আট নয় যেটাকে লিখবো শূন্য দশমিক আট নয় এবং চারে আমাদেরকে বলছে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারবো একশো ভাগের একশো পঁচিশ আমরা যদি পঁচিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে পাবো চার পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে এখানে পাবো পাঁচ অর্থাৎ চার ভাগের আমরা পাচ্ছি পাঁচ এখন আমরা এখানে এটাকে কি লিখতে পারবো আমরা এটাকে যদি দশমিকে নিয়ে যাই তাহলে একশো ভাগের একশো পঁচিশ দুই ঘর পরে আমরা দশমিক বসারি আমরা পাবো এক দশমিক দুই পাঁচ তাহলে এভাবেই আমরা কি করতে পারবো ভগ্নাংশে এবং দশমিকে প্রকাশ করতে পারবো এখন আমাদেরকে বলছে নিচের ভগ্নাংশ ও দশমিক গুলোকে শতকরা প্রতীক ব্যবহার করে প্রকাশ করো এখানে আমাদেরকে বলছে একশো ভাগের চব্বিশ তাহলে একশো ভাগের চব্বিশ বলা মানেই হচ্ছে আমরা জানি একশো ভাগের কত সেটা দ্বারাই আসলে শতকরা বোঝায় তাহলে এটাকে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো চব্বিশ পার্সেন্ট এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আছে শূন্য দশমিক পাঁচ চার তো আমরা সাধারণ যদি আমরা ভগ্নাংশে নিয়ে যেতে চাই তাহলে সেটা কেমন হবে দশমিক বিন্দুর জন্য আমরা জানি একটা এক পরবর্তী অঙ্কগুলোর জন্য আমরা একটা করে শূন্য বসাই 
তাহলে আমরা পাবো 100 ভাগে 54 যাকে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো 54% এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে দেয়া আছে 50 ভাগে 21 তো আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে শতকরায় নিতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে হর 100 করতে হবে তো আমরা জানি হচ্ছে এখানে হর যদি 100 করতে হয় তাহলে আমাদেরকে 50 কে 2 দ্বারা গুণ করলে হর 100 হয়ে যাবে তাহলে শুধুমাত্র তো 50 কে গুণ করলে হবে না হর এবং লব কে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমরা পাবো 100 ভাগের 42 অর্থাৎ 42% এখন কেউ যদি আমাকে এভাবে বলে যে না আমরা এভাবে করতে চাই না তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা এখানে 50 ভাগের 21 কে গুণ 100 ভাগের 100 দ্বারা গুণ করে দিতে পারি তাহলে ঘটনাটা কি হবে যা ছিল তাই থাকবে এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে 50 ভাগের 21 এখানে আমরা লিখতে পারি গুণ গুণ 100 যদি আমরা করি তাহলে কি থাকবে এখানে এই 100 টাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম তাই এখানে পরবর্তীতে থাকবে 100 ভাগের 1 এখন আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 50 দ্বারা ভাগ করলে এখানে 2 তাহলে পাচ্ছি 42 গুণ 100 ভাগের 1 এই 100 ভাগের 1 দ্বারাই বোঝায় 100 ভাগের ভিতরে এখানে কতটুকু রয়েছে অর্থাৎ 42 রয়েছে তার মানে আমরা সরাসরি এখানে 42% লিখতে পারবো এইভাবেও করা যায় যার যেভাবে সুবিধা তারা সেভাবে করবেন কোনো সমস্যা হবে না তার পরবর্তীতে আমাদেরকে দেয়া আছে 0.3 তো আমরা একই কাজ করব 0.3 কে দশমিক ভগ্নাংশ থেকে দশমিক থেকে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ নিয়ে গেলে আমরা দশমিক বিন্দুর জন্য এক পরবর্তী অঙ্কের জন্য একটা শূন্য অর্থাৎ পাবো 10/3 তো আমরা যদি এখন 10 দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে আমরা পাবো 100/30 যাকে আমরা লিখতে পারবো 30% এর পরবর্তীতে আমাদেরকে দেয়া আছে 20/23 তো আমরা এখন এটাকে কি লিখতে পারবো 20 কেও 5 দ্বারা গুণ করলে 100 পাবো 20 কে 5 দ্বারা গুণ করলে আমরা 100 পাবো এবং 23 কে 5 দ্বারা গুণ করলে আমরা পাবো 3 5 এর 15 অর্থাৎ 5 হাতে থাকছে 1 5 2 গুণে 10 অর্থাৎ 115 তাহলে এখানে পাচ্ছি 100 ভাগের 115 অর্থাৎ 115% তার পরবর্তীতে 6 নম্বরে আমরা পাচ্ছি 0.03 তাহলে এটাকে আমরা কি করব দশমিকের জন্য এক পরবর্তী দুটো অঙ্কের জন্য দুটো শূন্য আর এখানে 0.3 লেখা 3 লেখা একই কথা অর্থাৎ হচ্ছে 3% তাহলে এভাবে করে আমরা শতকরার প্রতীক ব্যবহার করে শতকরায় প্রকাশ করতে পারবো এর পরবর্তীতে আমাদেরকে বলছে কোন বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মোট 30 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 12 জন ছাত্রী মোট শিক্ষার্থী শতকরা কতজন ছাত্রী তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে মোটের ভিতরে যতজনের কথা বলছে সেটাকে আমরা 100 তে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের ভগ্নাংশে আমরা বা অনুপাতে যদি তুলনা করি তাহলে মোট শিক্ষার্থী হচ্ছে 30 জন 30 জনের ভিতরে 12 জন হচ্ছে ছাত্রী তাহলে 100 জনের ভিতরে কত সেটাই আমাকে বের করতে হবে যেহেতু শতকরা তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাকে যদি আমরা ঐতিহাসিক নিয়মে দেখাতে চাই বোঝার জন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি 30 জনের ভিতরে বা 30 জনে ছাত্রী 12 জন ঐতিহাসিক নিয়মে আমরা জানি এক জনে ছাত্রী হবে তাহলে হিসাবে আরো কম তাহলে ভাগ আর 100 জনে ছাত্রী হবে আরো বেশি তাহলে হয়ে যাবে গুণ তাহলে এভাবে করে আমরা শতকরা নিয়ে যেতে পারি আর শর্টকাটের নিয়মটা হচ্ছে কি আমি জাস্ট এখানে আপাতত দেখাচ্ছি তাহলে 3 4 এ 12 অর্থাৎ হচ্ছে 40 জন বা 40% যেটাকে আমরা বলতে পারি কারণ 100 তে আমরা হিসাব করেছি আর আমরা শর্টকাট বা যে মূল নিয়মটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যতজন বলেছে ততজনের ভিতরে কত গুণ 100 তাহলে আমাদের 100% বা আমরা পার্সেন্টেজে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি শতকরা ছাত্রী সমান আমরা লিখতে পারি 30 এর ভিতরে 12 গুণ 100 ভাগের 100 এভাবে লিখতে পারি তাহলে আমরা এটাও করতে পারি বা সরাসরি 100% করে দিলেও হয়ে যায় 100% বলতে কি বোঝায় 100 এর ভিতরে 100 বোঝায় একই কথা তাহলে শূন্য শূন্য কেটে ফেললাম এখানে 3 4 এ 12 তাহলে 4 গুণ 10 অর্থাৎ 40% সরাসরি আমরা পেয়ে গেলাম এর পরবর্তীতে আমাদেরকে বলছে কোন বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মোট 50 জন শিক্ষার্থীর 42% ছাত্রী ওই শ্রেণীতে মোট কতজন ছাত্রী তাহলে 42% বলতে আমরা কি বুঝাই যে 100 জনের ভিতরে 42 জন ছাত্রী তাহলে 50 জনের ভিতরে তাহলে আমাদেরকে বলছে 100 ভিতরে 42 জন যদি ছাত্রী হয় তাহলে 50 জনের ভিতরে কতজন সেটা আমাদের টেবিল করতে হবে মূল আলোচনা হচ্ছে এটাই তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি 42% বলতে আমরা বুঝি 100 এর ভিতরে 42 তাহলে আমরা লিখতে পারি 100 এর ভিতরে যদি 42 হয় 1 এর ভিতরে কত 50 এর ভিতরে কত তাহলে আমরা লিখতে পারি 
मोट छात्री समान कत हो एक्शर भेतरे बयाल्लिस पंचाशर भेतरे कत शून्य शून्य केटे फेले दस एवं पाँच काटाटी कर पाँच द्वारा पाब एक आज दुई द्वारा भाग कर ले बयाल्लिस के पा ये कोषा पासी मोट छात्री एक कोष जन खूब सहजे क्योंकि एगो आप करते परवर्ती बोलते एखे खाली घर पूरण करते हैं खाली घर की क्यों आ पचिस लिटार पंचाश लिटारे कत पार्सेंटे मोट हम पंचाश लिटार पंचाश लिटारे भेतर पचिस लिटार कत हो गुण एकश पार्सेंट पार्सेंटेज नहीं गले बुझ पंचाश द्वारा भाग कर लेकिन दुई और पचिस दुई गुण पंचाश अर्थात हो पंचाश पार्सेंटे लिखब पंचाश एरपर के देा हे एक्श बीस किलोग्राम बीस पार्सेंट कत बीस पार्सेंट मान कि एकश भाग से कत कलोग्राम किलोग्राम भेतरे कत शून्य शून्य केटे फिले दुई द्वारा भाग करते दस द्वारा भाग कर लेकिन पा दुई पासी बारो दुई गुणे चौबीस पासी एकश बीस किलोग्राम पार्सेंट हम चौबीस किलोग्राम ताकि बेर करते हैं षोलो जन लोकर जो मोट कत जन लोक रही बत्रिस पार्सेंटे जो क्षेत्र करब से हे बत्रिस हम जो एकश जन है षोलो हम कत होने करब यह जो करी एखे पा षोलो द्वारा भाग कर ले दुईने दुई एवं एकश भाग कर ले पा पंचाश हे पंचाश जन षोलो जन लोक हल पंचाश जन लोकर बत्रिस पार्सेंट एर पर बोलते सखीपुर ग्रामे मोट जनसंख्या बारोश आशी जन तार मध्य चल्लिस पार्सेंट लोक शिक्षित शिक्षित लोकर संख्या निर्णय करो मोट जनसंख्या बारोश आशी चल्लिस पार्सेंट बोलते कि बोलिए एकश भाग चल्लिस शिक्षित लोकर संख्या कत एकशर भेतरे जो चल्लिस है बारोश आशिर भेतरे कत से बेर करते तो जन कत लिखब एखान शून्य शून्य केटे फेले पा एखान चार दस चल्लिस चार गुण एकश आठाशो आठाश दुगुण दुशो छाप्पन्न दुशो छाप्पन्न दुगुण पाँचश बारो पाँचश बारो जन एन जानब सरल मुनाफा सम्पर्क सरल मुनाफा बोलते बुझी बुझी हम एक टाक जो कौन राखी बनियोग करी एक निर्दिष्ट समय पर एक निर्दिष्ट हारे जो टाटा लाभ पा से हे सरल मुनाफा और वार्षिक मुनाफा बोलते कि बुझी बुझी हम टाक खाटान पर एक निर्दिष्ट हारे एक बचर पर टाटा पा लाभ पा से हमारे वार्षिक मुनाफा एन आसल बोलते बुझी आसल बोलते बुझी जो टाकाट खाटान है और वार्षिक मुनाफा बोलते कि बचर शेषे एक बचर शेषे जो टाटा लाभ हिसाब से पाई एन यटार जो सूत्र रही है तो हमले मुनाफा सूत्र हमने देखते आसल गुण मुनाफार हार मुनाफार हार हिसेब कर एकश टाइम तेने सरसर मुनाफार हार भाग एकश दिए दिए शुद्ध जो मुनाफा बला है गुण समय और जो वार्षिक बोले से एक बचर से बुझते तक और समय गुण है ना तो हमें ये मूल सूत्र ये बाकी क्यागल करब एखे बला हे बैंक के वार्षिक आठ पार्सेंट मुनाफा कि ऋण नहीं एक बचर पर छो ट मुनाफा देवा हल आसल कत छी गुण बेपार आगे अध्याम जो जख दुटो भग्नांश ये थे सपोज आपने दो भग्नांश निची एखे एक भग्नांशे लबर सा भग्नांशे हर और एक भग्नांशे हर साथ भग्नांशे लब यह गुण कराटा के हमारे आड़ा आड़ी गुणन बोले एन युणटा अनेक समय क्जे लागे जो एरक अज्ञात राशि मान बेर करबा से भाव सम्भव ताकि एक नम्बर समस्या समाधान करार आगे ये एक नम्बर भेतर गुल समाधान कर चेषा करी बला हे सोहेल एक बैंक के आठशो टा ऋण नहीं एक बचर पर आठशो छाप्पन्न टा फिर दिल वार्षिक मुनाफार हार क 
কত ছিল তাহলে এখানে একশো টাকা আটশো টাকা নিয়ে আটশো ছাপ্পান্ন টাকা ফেরত দিয়েছে তাহলে তাকে কত বেশি দিতে হয়েছে তাহলে তাকে বেশি দিতে হয়েছে আমরা লিখতে পারবো এখানে আটশো ছাপ্পান্ন বিয়োগ আটশো টাকা অর্থাৎ তাকে ছাপ্পান্ন টাকা বেশি দিতে হয়েছে অর্থাৎ যেটা আমরা বলতে পারি ছাপ্পান্ন টাকা তাহলে এখানে আমরা যে ছাপ্পান্ন টাকাটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মুনাফা তাকে মুনাফা দিতে হয়েছে সেটা কত টাকায় আটশো টাকায় এখন আমাদেরকে বলেছে বার্ষিক মুনাফার হার সেটা কত টাকায় হিসেব করা হয় মুনাফার হারকে হিসেব করা হয় আমরা আগেই বলেছি একশো টাকায় তাহলে এখানে আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সে যে টাকাটা প্রথমে নিয়েছিল সেটা হচ্ছে আসল তাহলে এখানে আমরা লিখব আসল ছাপ্পান্ন টাকা মুনাফা হচ্ছে আমাদের কত এখানে আসল হচ্ছে আটশো টাকা এবং মুনাফা হচ্ছে ছাপ্পান্ন টাকা এখন তাহলে আমাদেরকে বলছে বার্ষিক মুনাফার হাত তাহলে বার্ষিক মুনাফা আমরা কত পাচ্ছি সূত্র অনুসারে আটশো গুণ বার্ষিক মুনাফার হার এটা আমরা বের করব ভাগ একশো এখন এই যে বার্ষিক মুনাফা সেটা কত বার্ষিক মুনাফা হচ্ছে ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা পাচ্ছি কত আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আর আরই গুণ করলে এটা হচ্ছে এই ভগ্নাংশটা কিছু নেই মানে নিতে হচ্ছে এক তাহলে আর আরই গুণ করলে আমরা পাচ্ছি ছাপ্পান্ন গুণ একশো তাহলে আমরা পাচ্ছি এখান থেকে ছাপ্পান্ন গুণ একশো চাইলে আমরা একটু ছোট করে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে এই শূন্য শূন্য কেটে ফেললে শূন্য শূন্য কেটে ফেলতে পারি তাহলে সরাসরি আমরা যেটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে এখানে আটের সাথে বার্ষিক মুনাফার হার গুণ অবস্থায় রয়েছে তাহলে আমরা চাইলে সম্পূর্ণ বামপক্ষকে ডান পক্ষে ডান পক্ষকে বাম পক্ষে লিখতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না অর্থাৎ আট গুণ বার্ষিক মুনাফার হার সমান আমরা লিখতে পারবো ছাপ্পান্ন তাহলে এখানে আট গুণ অবস্থায় রয়েছে আমরা জানি পক্ষান্তরের নিয়ম অনুসারে গুণ অবস্থায় যদি থাকে তাহলে সেটা পক্ষান্তরের ফলে ভাগ হয়ে যায় তাহলে সেটা ছাপ্পান্ন ভাগ আট হয়ে গেলে আমরা পাবো সাত আটে ছাপ্পান্ন অর্থাৎ বার্ষিক মুনাফার হচ্ছে সাত টাকা যেটাকে আমরা লিখতে পারবো সাত পার্সেন্ট কারণ মুনাফার হার কিসে হিসেব করা হয় বলেছিলাম আমরা একশোতে তাহলে এভাবে আমরা বের করে আনতে পারবো এর পরবর্তীতে আমাদেরকে বলেছে আমি না কোন ব্যাংক থেকে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফায় এই যে পাঁচ পার্সেন্ট যেটা দেয়া থাকবে সেটা হচ্ছে মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফার হার তাহলে এই টাকায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ত্রিশ টাকা মুনাফা দিল অর্থাৎ বার্ষিক মুনাফা হচ্ছে ত্রিশ টাকা আর মুনাফার বার্ষিক মুনাফার হার হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট একশো টাকায় পাঁচ টাকা আসল কত টাকা ছিল তাহলে আমাদের এই যে সূত্রটা রয়েছে এই সূত্র অনুসারে আসল সমান সমান কি হবে আসল সমান সমান হবে বার্ষিক মুনাফা গুণ একশো ভাগ বার্ষিক মুনাফার হার কারণ আমরা আর আরই গুণের কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম এই যে কিছু নেই মানে হচ্ছে নিচে এক তাহলে আসল এবং বার্ষিক মুনাফার হার এ দুটো হচ্ছে উপরে আর একশো হচ্ছে নিচে তাহলে এখানে আর আরই গুণ হবে কার সাথে বার্ষিক মুনাফার সাথে একশো গুণ হবে অর্থাৎ একশো গুণ বার্ষিক মুনাফা আর এখানে আমাদের কি থাকবে আসল গুণ বার্ষিক মুনাফার হার তাহলে আসল সমান সমান কি হবে এই বার্ষিক মুনাফার হারটা গুণ অবস্থায় রয়েছে সেটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আসল সমান সমান আমরা পাবো একশো গুণ বার্ষিক মুনাফা ভাগ বার্ষিক মুনাফার হার তাহলে আমরা পাচ্ছি এখান থেকে একশো গুণ বার্ষিক মুনাফা আমাদের কত দেয়া আছে বার্ষিক মুনাফা দেয়া আছে ত্রিশ টাকা তাহলে এখানে বার্ষিক মুনাফার হার কত পাঁচ পার্সেন্ট কারণ আমরা আগেই এখানে একশো লিখে ফেলেছি একশো ভেতরে কত সেটাই আমরা এখানে লিখে ফেলেছি তাই এখানে আর একশোর ভেতরে পাঁচ লিখতে হবে না কারণ এখানে প্রথমে আমরা একশো লিখে ফেলেছি তাই আলাদা করে একশোর ভিতরে পাঁচ লিখতে হবে না তাহলে এখন আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এখান থেকে পাঁচ ছয় ত্রিশ অর্থাৎ ছয় গুণ একশো অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ছয়শো টাকা তাহলে আমরা পাচ্ছি আসল ছয়শো টাকা আমাদেরকে বলছে ব্যাংক থেকে বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ছয়শো টাকা মুনাফা দেয়া হলো আসল কত তাহলে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা আসলের একটা সূত্র পেয়েছি আসলের সূত্রটা আমরা কি পেয়েছি আসলের সূত্র আমরা পেয়েছি তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আট পার্সেন্ট এটা হচ্ছে মুনাফার হার তাহলে 
আর এক বছর পর ছয়শো টাকা মুনাফা দিয়েছে তাহলে সেটা হচ্ছে বার্ষিক মুনাফা তাহলে ছয়শো গুণ দশ আর ভাগ আট তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে চার দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পনেরো চার পনেরো ষাট তাহলে এখানে শূন্য আর এখানে পাচ্ছি দুই তাহলে আর এখানে পাচ্ছি আমরা কত আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে একশো পঞ্চাশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পঁচাত্তর তাহলে একশো গুণ পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে সুতরাং আমাদের আসল হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা আমাদেরকে বলছে লিঙ্কন ব্যাংক থেকে ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর বারোশো বাহাত্তর টাকা দিল আসল কত ছিল আমাদের আগে যে সমস্যাটা করেছে সেখানে কি বলা ছিল সরাসরি এক বছর পরে বারোশো বাহাত্তর টাকা মুনাফা দিল কিন্তু এখানে মুনাফা দিয়েছে বলেনি আমাদেরকে বলেছে ব্যাংককে এক বছর পরে বারোশো বাহাত্তর টাকা দিল অর্থাৎ আগের টাকা সহ মিলিয়ে মুনাফা সহ মিলিয়ে মোট টাকাটা সে দিয়ে দিয়েছে এই ধরনের কিছু বোঝানো হচ্ছে তার মানে যদি যেখানে মুনাফার সাথে আসল মিশ্রিত থাকে সেটাকে আমরা বলি মুনাফা আসল এটাকে মুনাফা বিয়োগ আসল না সরাসরি একটা শব্দ হিসেবে মুনাফা আসল ধরা হয় এই মুনাফা আসলটাই আমাদেরকে বলছে বারোশো বাহাত্তর টাকা এখন এখান থেকে আমাদেরকে আসল বের করতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে করব আমরা ঐতিক নিয়মে মোটামুটি এটা করতে পারবো সেটা কেমন যেমন আমাদেরকে বলছে বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় অর্থাৎ আমাদেরকে ছয় পার্সেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি একশো টাকায় ছয় টাকা অর্থাৎ একশো টাকা যদি আমার কি হয় আসল হয় সেটাতে মুনাফা পাওয়া যায় ছয় টাকা তার মানে আমাদের ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে একশো টাকায় যদি আমার একশো টাকা মূলধন হয় তাহলে সেখানে মুনাফা হবে ছয় টাকা এখন সেখানে তাহলে মুনাফা আসল কত হবে যখন আমাদের মুনাফা এবং আসল যোগ হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় মুনাফা আসল তাহলে ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় আমরা লিখতে পারব মুনাফা আসল একশো যোগ ছয় টাকা অর্থাৎ কত একশো ছয় টাকা এটা আমরা কেন করলাম কারণ এখন আমরা এখানে একটা মুনাফা আসল জানি এখানে একটা মুনাফা আসল জানি আর একটা আসল জানি তাহলে দুইটা মুনাফা আসল একটা আসল জানলে আরেকটা আসল বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো মুনাফা আসল একশো ছয় টাকা হলে আসল একশো টাকা তাহলে মুনাফা আসল এক টাকা হলে আসল আরো কম হবে তাহলে একশো ভাগ একশো ছয় টাকা আর মুনাফা আসল যদি আমাদের এখন বারোশো বাহাত্তর টাকা দেওয়া আছে তাহলে আসল কত হবে অবশ্যই আরো বেশি হবে তাহলে একশো ছয় ভাগের একশো গুণ বারোশো বাহাত্তর টাকা তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে একশো ছয় কে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো তেপান্ন আর যদি এখানে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ছয় আর এখানে পাবো ছত্রিশ তাহলে আমরা এখন যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে তেপ্পান্ন কে আমরা কি করতে পারবো তেপ্পান্ন দ্বারা ছয়শো ছত্রিশ কে ভাগ করা যায় কিনা আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি তাহলে তেপ্পান্ন ভাগ ছয়শো ছত্রিশ তেপ্পান্ন একে তেপ্পান্ন আমরা পাচ্ছি এখান থেকে দশ আর এখানে পাচ্ছি ছয় তাহলে তেপ্পান্ন দুই গুণে একশো ছয় অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে বারো তাহলে এখানে বারো গুণ একশো অর্থাৎ এক বারোশো তাহলে আমরা পাচ্ছি আমাদের আসল হচ্ছে বারোশো টাকা এর পরবর্তীতে আমাদেরকে বলছে পূজা ব্যাংক থেকে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা নিয়ে এক বছর পরে এত টাকা মুনাফা দিল তাহলে কিন্তু এখানে সরাসরি মুনাফার কথা বলা হয়েছে আসল কত তো আমরা জানি এটা কিভাবে করতে হবে সরাসরি সূত্র দিয়ে করতে পারবো আসল সমান সমান যে আমরা কি জানি বার্ষিক মুনাফা গুণ একশো ভাগ মুনাফার হাত তাহলে বার্ষিক মুনাফা হচ্ছে কত আমাদের ষোলোশো আশি আর হচ্ছে একশো আর মুনাফার হার হচ্ছে বারো তাহলে আমরা কি করতে পারবো বারো একে বারো আর থাকবে চার চার আর এখানে আটে আটচল্লিশ চার বারো আটচল্লিশ অর্থাৎ একশো চল্লিশ তাহলে একশো গুণ হয়ে গেলে হবে চোদ্দ হাজার টাকা তাহলে এভাবে আমরা আসল পেয়ে যাব এখন আমাদেরকে বলছে তনিমা ব্যাংক থেকে তিন বছরের জন্য দুই হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে বার্ষিক মুনাফার হার ছয় পার্সেন্ট তিন বছর পরে তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে কত টাকা ফেরত দিতে হবে বললে দুই টাকার সাথে মুনাফাটাও 
আলাদা করে যোগ করে দিতে হতো অর্থাৎ মুনাফা আসল হিসেবে আমাদেরকে বের করতে হতো কিন্তু এখন বলেছে শুধু মুনাফা কত টাকা দিতে হবে অর্থাৎ হচ্ছে আমাদেরকে মুনাফা বের করতে হবে এখন আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি যে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা হচ্ছে ছয় টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি একশো টাকা এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা যেহেতু ছয় পার্সেন্ট তাহলে এটা বার্ষিক মুনাফার হার এখন একশো টাকার এক বছরের মুনাফা যদি ছয় টাকা হয় তাহলে তিন বছরের মুনাফা অবশ্যই আরো বেশি হবে অর্থাৎ তিন ছয় আঠারো টাকা হবে ছয় গুণ তিন টাকা তাহলে এটা হচ্ছে কত একশো টাকা তাহলে দুই হাজার টাকার আরো বেশি হবে একশো টাকার মুনাফা যা হবে দুই হাজার টাকার মুনাফা আরো বেশি হবে তাহলে একশো টাকাকে আমরা মূলত যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে এক টাকায় নিয়ে আসতে পারবো তাহলে এক টাকার তিন বছরের মুনাফা আরো কম হবে তাহলে ঐকিক নিয়ম অনুসারে সেটা হয়ে যাবে ভাগ আর দুই হাজার টাকার তিন বছরের মুনাফা আরো বেশি হবে তাই হয়ে যাবে গুণ তাহলে আঠারো গুণ দুই হাজার ভাগ একশো টাকা তাহলে এখানে শূন্য 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 কেটে ফেললে আমরা পাবো আঠারো গুণ বিশ অর্থাৎ তিনশো ষাট টাকা তাহলে তিন বছর পর তাকে তিনশো ষাট টাকা দিতে হবে তাহলে এই যে দেখুন এখানে এক বছর শেষে আসল দুই বছর শেষে আসল তিন বছর শেষে আসল কিভাবে করে আমাদের এখানে আসলের সাথে সাথে মুনাফা আলাদা আলাদা করে যোগ হচ্ছে আমাদেরকে বলছে তিন নম্বরে শ্যামল চাকমা একটি ব্যাংক থেকে চার হাজার পাঁচশো টাকা ঋণ নিলেন বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফার আসলের উপরে ধার্য করা হলো অর্থাৎ একশো টাকায় প্রতি বছরে আট টাকা করে এখন আমাদেরকে বলছে দশ বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে শুধু মুনাফা বলেনি আমাদেরকে বলেছে মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে আসল সহ তাহলে আমরা আগে বের করব দশ বছরে বার্ষিক আট পার্সেন্ট হারে কত টাকা মুনাফা আসে তাহলে আমরা লিখতে পারবো বার্ষিক মুনাফা আগে বের করে ফেলি বার্ষিক মুনাফা সমান সমান আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে আসল গুণ মুনাফার হার ভাগ একশো তাহলে আসল হচ্ছে আমাদের মানে যেটা নিয়েছিল চার হাজার পাঁচশো টাকা গুণ একশো ভাগের মুনাফার হার হচ্ছে আট তাহলে এখানে শূন্য 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 কেটে ফেললে আমরা পাবো পঁয়তাল্লিশ গুণ আট তাহলে পঁয়তাল্লিশ গুণ আট করলে আমরা পাবো হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা তাহলে এটা আমাদের যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে এক বছরে আমাকে তিনশো ষাট টাকা দিতে হবে এখন এই এক বছরের টা আমাদের কিসে নিয়ে যেতে হবে দশ বছরে নিয়ে যেতে হবে কারণ এটা আমরা বার্ষিক মুনাফা বের করেছি তাহলে এক বছর থেকে দশ বছরেরটা আমরা বের করবো তাহলে দশ বছরের মুনাফা কত হবে আরো দশ গুণ বেশি হবে অর্থাৎ তিনশো ষাট গুণ দশ টাকা অর্থাৎ তিন হাজার ছয়শো টাকা এখন তাহলে সুতরাং মোট পরিশোধ করতে হবে কত চার হাজার পাঁচশো টাকার সাথে আরো তিন হাজার ছয়শো টাকা অর্থাৎ আমরা কত পাচ্ছি আট হাজার একশো টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে এর পরবর্তীতে আমাদেরকে বলছে কত বছর পর মোট মুনাফার পরিমাণ দুই হাজার পাঁচশো বিশ টাকা হবে তাহলে কত বছর পরে আমাদেরকে বছর বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো আমরা এক থেকে কি পেয়েছি আমরা এক থেকে পেয়েছিলাম যে আমরা পেয়েছিলাম এক বছরে তিনশো ষাট টাকা হয় তাহলে আমরা এখন লিখতে পারবো যে তিনশো ষাট টাকা মুনাফা হয় এক বছরে তাহলে এক টাকা মুনাফা হতে সময় আরো কম লাগবে তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে ভাগ আর দুই টাকা মুনাফা হতে সময় লাগবে বেশি তাই হয়ে যাবে গুণ তাহলে শূন্য শূন্য কেটে ফেললে আমরা পাচ্ছি দুইশো বায়ান্ন ভাগ ছত্রিশ এখন এটাকে চাইলে আমরা একটু ছোট করতে পারি তাহলে আমরা যদি ছয় দ্বারা ভাগ করি ছয় ছয় ছত্রিশ আর এখানে পাবো চার ছয় চব্বিশ এরপরে এক থাকবে এক আর দুই বারো তাহলে আমরা পাবো বিয়াল্লিশ আবার আমরা যদি ছয় দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি সাত 
বছর অর্থাৎ সাত বছর পরে মোট দুই হাজার পাঁচশো বিশ টাকা মুনাফা হবে এখন আমরা দেখছি লাভ ক্ষতি লাভ এবং ক্ষতি বলতে আমরা কি বুঝি কোনো কিছু যদি আমরা কেনা বেচা করি সেসব ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতির কিছু বিষয় আমরা হিসেব করতে পারি অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিসেব করা হয় কিন্তু আমরা এখানে মূলত কেনা বেচার হিসেবটা একটু বোঝার চেষ্টা করব আমরা যদি কোনো কিছু কিনি ক্রয় করি তাহলে আমরা যদি এর থেকে বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে লাভ হবে আর যদি যে টাকায় আমরা কিনব তার থেকে কম টাকায় বিক্রি করতে পারি তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে এই জন্যে আমাদের দুটো সূত্র রয়েছে তাহলে লাভ সমান সমান হচ্ছে আমাদের বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য কারণ লাভে আমাদের কি হবে বেশি টাকায় আমরা বিক্রি করতে পারবো তাহলে বেশি টাকা থেকে কম টাকা বিয়োগ করব আর ক্ষতিতে আমরা কম টাকায় বিক্রি করতে পারবো তাহলে তখন আমাদের ক্রয় মূল্যটা বেশি থাকে তাহলে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য আচ্ছা এখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে লাভ বা ক্ষতি সবসময় আমাদের হিসেব করা হয় ক্রয় মূল্যের উপরে যে কত টাকা আমরা কিনেছি তার উপর ভিত্তি করে কত টাকা লাভ হয়েছে বা কত টাকা ক্ষতি হয়েছে সেটা আর শতকরা লাভ ক্ষতি বলতে বোঝায় যত টাকার ভিতরে যত টাকা এর ভেতরে হচ্ছে আমাদের মানে ক্রয় মূল্যের ভেতরে কত টাকা লাভ বা কত টাকা ক্ষতি গুণ একশো পার্সেন্ট করে দিলে আমরা শতকরা লাভ বা ক্ষতিটা বের করতে পারবো তাহলে আসুন আমরা একটু দেখি বলা হচ্ছে একজন বিক্রেতা কারখানা থেকে একটি মেশিন ক্রয় করে পনেরো পার্সেন্ট লাভে মেশিনটি পঞ্চান্ন হাজার দুইশো টাকায় বিক্রি করলেন মেশিনটির ক্রয় মূল্য কত চিত্র অঙ্কন করে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করবে তা নিয়ে সব পার্টিদের সাথে আলোচনা করে তাহলে আমরা সেটাতে আর যাচ্ছি না কিন্তু আমরা মূলত যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট লাভে অর্থাৎ একশো টাকায় সে পনেরো টাকা করে লাভ করে লাভ করে পঞ্চান্ন হাজার দুইশো টাকায় বিক্রয় করলেন মেশিনটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে তার মানে কত একশো টাকায় পনেরো টাকা লাভ তাহলে ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় বিক্রয় মূল্য আরো পনেরো টাকা বেশি হচ্ছে কারণ পনেরো পার্সেন্ট লাভ করছে তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো যোগ পনেরো টাকা অর্থাৎ একশো পনেরো টাকা এখন আমরা একটা ক্রয় মূল্য জানি একটা বিক্রয় মূল্য জানি আর এখানে প্রশ্ন থেকে আরেকটা বিক্রয় মূল্য জানি তাহলে দুইটা বিক্রয় মূল্য একটা ক্রয় মূল্য জানলে আর একটা ক্রয় মূল্য আমরা বের করে আনতে পারবো সেটা কিভাবে ঐকিক নিয়মে আমরা লিখতে পারবো একশো পনেরো টাকা বিক্রয় মূল্যে বা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের কত ধরেছি আমরা একশো একশোর সাপেক্ষে আমরা হিসেব করে পড়ছি আর যদি এক টাকা বিক্রয় মূল্য হয় ক্রয় মূল্য আরো কম হবে তাহলে একশো পনেরো ভাগ একশো পনেরো ভাগের একশো টাকা আর যদি পঞ্চান্ন হাজার দুইশো টাকা আমাদের কি হয় বিক্রয় মূল্য হয় তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য হবে আরো বেশি তাহলে একশো গুণ পঞ্চান্ন হাজার দুইশো ভাগ একশো পনেরো টাকা তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে কত পাবো পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে তেইশ আর এখানে পাচ্ছি বিশ তেইশ দ্বারা আমরা এখন পাঁচশো বায়ান্ন কে ভাগ করতে পারি কিনা আমরা একটু দেখি তাহলে তেইশ দ্বারা পাঁচশো বায়ান্ন কে যদি ভাগ করতে পারি সেটা দুটো শূন্য বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে তাহলে তেইশ একে আমরা পাবো তেইশ তেইশ দুগুনে পাবো ছেচল্লিশ তাহলে আমরা ছেচল্লিশ বসাতে পারি ছেচল্লিশ বসাতে পারি তাহলে এখানে পাবো নয় আর এখানে পাবো দুই তারপরে পাবো আমরা চার তেইশ আমরা পাবো হচ্ছে বিরানব্বই তাহলে আমরা পাচ্ছি দুই হাজার চারশো তাহলে চব্বিশ গুণ বিশ তাহলে আমরা পাচ্ছি আটচল্লিশ হাজার তাহলে আটচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ক্রয় মূল্য ছিল আটচল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার টাকায় কিনে পনেরো পার্সেন্ট লাভ করে তিনি আসলে পঞ্চান্ন হাজার দুইশো টাকায় বিক্রি করেছেন সর্বশেষ আমাদেরকে বলা হচ্ছে একজন বিক্রেতা ক্রয় মূল্যে চাইতে বারো পার্সেন্ট কমে সাত হাজার চল্লিশ টাকা একটি টেবিল বিক্রয় করলে টেবিলটির ক্রয় মূল্য কত ছিল তো এখানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এভাবে যখন পার্সেন্টেজ দেয়া থাকে আসলে সেখানে একটা ক্রয় মূল্য এবং একটা বিক্রয় মূল্য মূলত দেয়া থাকে তাহলে আমরা আরেকটা ক্রয় মূল্য বা বিক্রয় মূল্য থাকলে বাকি যেটা চাইবে সেটা বের করে আনতে পারবো এখন বারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে কমে বিক্রি করা মানে হচ্ছে ক্ষতিতে তাহলে বারো পার্সেন্ট কমে বা ক্ষতিতে ক্রয় মূল্য 
একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কি হবে তার থেকে কম হবে যেহেতু আমাদের ক্ষতি হয়েছে তাহলে আরো বারো টাকা কম একশো বিয়োগ বারো টাকা অর্থাৎ কত পাচ্ছি আমরা আটাশি টাকা এখন তাহলে আমরা এখান থেকে একটা বিক্রয় মূল্য জানি ক্রয় মূল্য জানি এখান থেকে আরেকটা বিক্রয় মূল্য জানি ক্রয় মূল্য বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো ঠিক আগেটার মতো বিক্রয় মূল্য আটাশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য কত একশো টাকা আর যদি বিক্রয় মূল্য এক টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য আরো কম হবে আর বিক্রয় মূল্য যদি সাত হাজার চল্লিশ টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কত হবে আরো বেশি হবে অর্থাৎ গুণ হবে তাহলে সাত হাজার চল্লিশ আর এখানে পাবো আমরা আটাশি তাহলে এখানে চার দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে চার বিশ আশি তাহলে বাইশ আর এখানে পাচ্ছি আমরা পঁচিশ এখন আমরা চেষ্টা করব বাইশ দ্বারা আসলে সাত হাজার চল্লিশকে ভাগ করা যায় কিনা তো আমরা একটু দেখি বাইশ আর এখানে সাত হাজার চল্লিশ তাহলে বাইশ গুণ তিন অর্থাৎ ছেষট্টি এখানে পাবো আমরা চার এখানে চার নামলে বাইশ দুই গুণে চুয়াল্লিশ আর এখানে শূন্য শূন্য অর্থাৎ তিনশো আমরা পাচ্ছি এখান থেকে তিনশো তাহলে তিনশো বিশ গুণ পঁচিশ করলে আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাবো তাহলে তিনশো বিশ গুণ পঁচিশ করলে আমরা কত পাচ্ছি তাহলে তিনশো বিশ আর পঁচিশ এখানে শূন্য পরবর্তীতে আমরা বসিয়ে দিব তাহলে এখানে পাচ্ছি পাঁচ দুই গুণে দশ হাতে থাকছে এক তারপরে আমরা পাচ্ছি তিন পাঁচে পনেরো আর একে ষোলো এরপরে আমরা পাচ্ছি দুই দুই গুণে চার তিন দুই গুণে ছয় তাহলে এখানে আগে এই শূন্যটা বসিয়ে দিলাম শূন্য ছয় চারে দশ হাতে থাকছে এক ছয় একে সাত আগের একশো আট অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি আট হাজার তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি আট হাজার টাকা তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে বারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে সাত হাজার চল্লিশ টাকা যেটা বিক্রি করেছি আমরা জিনিস সেটার আসলে ক্রয় মূল্য ছিল আট হাজার টাকা তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা শতকরা তারপর লাভ ক্ষতি এরপরে আসল বার্ষিক মুনাফার হার এবং বার্ষিক মুনাফার সময় এগুলো আমরা বের করতে পারবো এরপর যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট আকারে জানাতে পারেন আমাদের অ্যাপে রিকোয়েস্ট আকারে জানাতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা পাবেন কোনো ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত নাইটি থেকে আল